La noticia del día es gracias a Budget Renta Car. El 6 de diciembre del año 2022, el gobierno declaró estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM-01-2023. En esa ocasión, las autoridades aseguraron que esta sería una medida temporal que llevaba como objetivo controlar a las pandillas y de esa manera disminuir el delito de extorsión y otras infracciones. Pero la disposición ya se ha ampliado en varias ocasiones. Para el abogado penalista Kenneth Madrid, no pueden seguir suspendidos los derechos constitucionales. Ya en su momento había una serie de emergencia por los altos índices que habían de homicidios, de extorsión. Ahora creo que es el momento de plantear una estrategia diferente, ya para que todos gocemos de nuestros derechos ciudadanos, pero también un plan integral de lucha contra la criminalidad, un plan integral que tenga prevención, que tenga investigación fuerte, que tenga sanción efectiva, eso involucrará también reformas en todos los ordenamientos jurídicos existentes. Disminuir el delito de extorsión es uno de los objetivos de este PCM. Para Wilmer Calix, dirigente del sector transporte, las autoridades policiales deben ser más rigurosos, ya que ellos siguen pagando las consecuencias. Ya iniciando el mes de diciembre, varios compañeros de taxi nos han llamado y han llamado a algunos medios de comunicación para decirles que ya les están exigiendo la primera semana de diciembre los dichosos aguinaldos que piden algunas estructuras, o en su mayoría las estructuras criminales. Ese es el llamado a la autoridad. Creemos que esta semana va a haber una ampliación del estado de sección que debería de ser más riguroso y encontrar cómo debilitar a, estos, a estas estructuras criminales que no nos siga cobrando. El sector transporte pagará 12 millones más en este mes de diciembre si, si la autoridad no frena eso. En tanto, desde el Comisionado de los Derechos Humanos han señalado que tienen varias quejas por seguir con esta medida de estado de excepción. Así lo amplía Daniel Cáceres, director del Observatorio de Derechos Humanos del CONADE. Ya hemos registrado más de 700 quejas, denuncias por parte de aparentes abusos policiales que se cometen durante las intervenciones. Para nosotros desde el CONADE es una preocupación continua sobre la prolongación de este estado de sección porque permite justamente violar derechos. Con este PCM se han sacado de circulación más de 15 mil armas de fuego. Han incautado más de 26 mil toneladas de cocaína. Además, se ha cancelado a 3.200 funcionarios policiales vinculados a diversos delitos y han capturado a más de 4.000 personas por el delito de extorsión. Son algunos frutos de esta herramienta jurídica, señaló el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. Pero igual adicionó qué es lo que solicitan en caso de no seguir extendiendo esta norma. Debe haber eh, medidas de prisión, eh, debe haber... Eh, no se debe aplicar eh, medidas salidas, salidas alternas, perdón, a la prisión preventiva, a los delitos de extorsión, al delito de homicidio, al delito de narcotráfico, y se está haciendo. Y de inmediato, todas estas personas que, que, que cometan este tipo de delitos, se le debe decretar la prisión preventiva, garantizando que un extorsionador no le pongan eh, casa por cárcel y siga extorsionando. Esas son, además, estamos pidiendo también que se reforme y que se catalogue como terroristas a los miembros de las maras y pandillas. Es posible que el estado de excepción esté vigente hasta el 5 de enero, señaló el titular de seguridad, ya que así lo han manifestado algunos parlamentarios que no seguirán votando a favor de esta medida. Desde Ciudad Medio y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Janet Lagos. La noticia del día. Fue gracias a Budget Rent a Car.